ഫിംഗേഴ്സ് എന്നൊരു വൈറ്റ് സോസ് പാസ്തയുടെ റെസിപ്പിയാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനായി ആവശ്യത്തിന് പാസ്ത ബട്ടർ മൈദ ക്യാരറ്റും ജിഞ്ചർ ഗാർലിക്കും ചെറുതായി ചോപ്പ് ചെയ്തത് ഒരു മുട്ടയും എടുക്കുന്നുണ്ട് പാസ്ത കുക്ക് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ വെള്ളം ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ അതിനാവശ്യമായ ഉപ്പും ഇട്ട് കൊടുക്കണം പാസ്ത കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഒന്നോ രണ്ടോ ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അല്ലെങ്കിൽ പാസ്ത എല്ലാം കൂടെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് വെള്ളം നല്ലപോലെ തിളച്ചു വന്നാൽ നമുക്ക് ഈ പാസ്ത ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഈ പാസ്ത മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് നല്ലപോലെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക ഓവർ കുക്ക് ആകരുത് കേട്ടോ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സ്പൂൺ കൊണ്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ പാസ്ത പാത്രത്തിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ പാസ്ത ആവശ്യത്തിന് കുക്കായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ വെള്ളമെല്ലാം പോകാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് ഡ്രെയിൻ ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം ഇനി ഒരു പാനിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് നമുക്ക് ഈ എഗ് ഒന്ന് ചിക്കി എടുക്കാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു എഗ് എടുക്കുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം അനുസരണം എടുക്കാം അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് നോൺ വെജ് വേറെ ഏതെങ്കിലും ആണ് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ അതും എടുക്കാം മുട്ട നല്ലപോലെ ചിക്കി എടുത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ജിഞ്ചർ ഗാർലിക്ക് ചോപ്പ് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ജിഞ്ചർ ഗാർലിക്കൊക്കെ അത്യാവശ്യം കുക്കായി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ചെറിയ സവോള കട്ട് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഒരു ചെറിയ ക്യാരറ്റ് കട്ട് ചെയ്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ഇത് തന്നെ ആഡ് ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമല്ല കേട്ടോ നിങ്ങളിൽ സ്വീറ്റ് കോണോ മഷ്റൂമോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആഡ് ചെയ്യാം അതല്ല ചിക്കൻ ആണ് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ചിക്കനും ആഡ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് ഇതെല്ലാം മാറ്റാം കേട്ടോ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ നല്ല കുക്ക് ആകണ്ട ഒരു പച്ച പണം മാറിയാൽ മാത്രം മതി ഇനി നമ്മുടെ പാസ്ത ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ വെജിറ്റബിൾസും എഗ്ഗും പാസ്തയും കൂടെ നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഈ ടൈമിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു മാഗി മാജിക് ക്യൂബ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഒരെണ്ണം ഇട്ടാൽ മതി പക്ഷെ ഉപ്പ് അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ കുറയ്ക്കണം മാജിക് ക്യൂബിൽ അത്യാവശ്യം ഉപ്പുള്ളതാണ് അതും കൂടെ ഇട്ട ടേസ്റ്റ് സൂപ്പർ ആയിരിക്കും എൻ്റെ കയ്യിൽ മാഗിയുടെ ക്യൂബ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാത്ത കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാസ്തയും വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം കുക്കായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് മാറ്റി വെച്ചേക്കാം ഇനി നമുക്ക് വൈറ്റ് സോസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കണം ഈ വൈറ്റ് സോസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ സെയിം പാനിൽ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ബട്ടറൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും സിമ്മിൽ ഇടാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഫ്ലെയിം അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടർ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞ് കളർ മാറിപ്പോവും ബട്ടർ വേഗം കരിഞ്ഞു പോവും ബട്ടർ നല്ലപോലെ മെൽറ്റായി വന്നാൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ മാവ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക വൈറ്റ് സോസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ഈ ബട്ടറൊക്കെ കരിഞ്ഞ് നമ്മുടെ മൈദയൊക്കെ കട്ട പിടിച്ചു പോകും ഈ മൈദയും ബട്ടറും കൂടെ നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തൊരു തിക്ക് പേസ്റ്റ് ആയി എടുക്കണം മുട്ടയൊന്നും പിടിക്കാതെ നല്ലപോലെ പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കണം ഒരു പേസ്റ്റ് പരുവാകുമ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഒരു ഗ്ലാസ് മിൽക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് 
ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു തിക്ക് സോസ് ആർന്ന പരുവത്തിലാക്കി എടുക്കണം സോസ് നല്ലപോലെ കുറുകി വരുമ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക അതുപോലെ ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക പെപ്പർ ഇടുന്ന ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സോസ് നല്ല തിക്കായിട്ട് വന്നാൽ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യണം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പാസ്തയും വെജിറ്റബിൾസും കൂടെ ഉള്ള മിക്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വൈറ്റ് സോസ് പാസ്ത റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നല്ല ഇഷ്ടമായിരിക്കും ഇതിനധികം എരിവൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നല്ലപോലെ കഴിക്കാൻ പറ്റും അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന